À la direction communale de l'éducation de Dixine, c'est la confusion et la cacophonie ce jeudi 21 mai 2020. Très tôt ce matin, une vingtaine des enseignants grévistes ont pris d'assaut l'enceinte de la direction. Objectif, dénoncer le refus des autorités de payer l'intégralité des salaires des enseignants. Sur quatre mois de salaire débloqué, ces enseignants ont reçu deux mois. Nous sommes venus exiger aujourd'hui, sans négociation, que les deux autres mois nous soient payés, parce que dans certaines écoles, il a été payé aux uns deux mois, dans d'autres écoles seulement un mois qu'on a payé. Donc, nous sommes venus pour cela. Au niveau de la commune de Dixine, durant le temps de la grève, beaucoup de nos camarades ont eu des problèmes. Ne voulant pas quitter la, euh, -à -dire la grève, alors la, la DCE, certains membres de la DCE ont fait en sorte que, pour ceux qui voulaient récupérer leur salaire, que certains payent 200 000 moins d'un un mois de salaire et 300 000 moins d'un un mois de salaire pour d'autres. Ça, c'était un deal. Il y a deux enseignants à qui on a pris 1 200 000 pour le déblocage de 4 mois de salaire. Donc ceci est un deal. Et nous sommes aussi conscients qu'il est du, de, de, ça dit de coutume pour les SAF de faire en sorte que lorsqu'ils ont de l'argent à leur disposition qui n'est pas prêt à être utilisé, que l'argent soit mis à la disposition des commerçants pour que cela soit fructifié et que le bénéfice soit partagé entre eux. Donc c'est ce que nous ne voulons pas et encourager désormais, raison pour laquelle nous sommes venus pour dénoncer ces faits. Cette manifestation intervient quelques jours après le désert de salaire des anciens grévistes, membres du SLEG, version Aboubakar Souma. Les minutes passent, la tension monte d'un cran. L'un des responsables de la direction communale de l'éducation de Dixine apparaît devant les enseignants en colère et tente de calmer les esprits en ces termes. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas eu retard. Nous, on est en train de faire notre travail. C'est que les salaires ont été confinés, l'instruction nous avait été donnée de prendre ces salaires et de les confiner dans les, dans les communes, dans les trésoreries communales. Donc concrètement, c'est ce qui a été fait. Et maintenant là qu'on a donné des instructions pour payer, la SAF est à pied d'œuvre. Elle est en train de le faire avant-hier. Elle a payé ici jusqu'au soir. Donc concrètement, elle a fait une programmation qui faisait qu'il fallait qu'elle se parte, il fallait qu'elle parte des deux premiers mois pour arriver aux deux derniers mois. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un retard. C'est avant-hier on est en train de payer. Et là, les éléments de salaire, je l'ai dit tout à l'heure, quand je m'adressais à eux, que les éléments de salaire sont mensuels. Dans les conditionnements, autant vous et moi sommes en train d'être payés, c'est comme ça ils peuvent être payés. Ce n'est pas une économie qu'ils sont en train de faire, c'est un salaire qu'ils sont en train de prendre. Donc ce salaire-là, ils le prennent au moins le mois dans les conditions normales. Mais compte tenu du fait qu'ils ont mis assez de temps dans cet état de grève depuis janvier, et qu'ils sont en train de, de traîner le diable par, par la queue en ce moment. Donc, euh, on, est en train, <coughs> on est en train de se battre pour pouvoir les payer. Consigne a été donnée. Désormais, tous les enseignants grognards de la commune de Dixine seront payés dans leurs écoles respectives. Selon nos sources, dans les autres communes de Conakry, les enseignants ont fini de percevoir. Leur salaire.